হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইজি গ্রামার কদিন আগে আমি একটা বার্থডে পার্টিতে গেছিলাম সেই বার্থডে পার্টিতে আমাকে কয়েকজন জিজ্ঞাসা করেছে আসলে তারা জানতে পেরেছে যে আমি অনলাইনে ইংরেজি গ্রামার ক্লাস করাই বা স্পোকেনের ক্লাস করি তো সেটা জানতে পেরে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আচ্ছা একটু পরিষ্কার করে বলবেন এগো আর বিফোর এই দুটো শব্দের ভেতরে পার্থক্যটা কি এবং কখন এদের আমরা কথা বলার সময় বা লেখার সময় ইউজ করতে পারি কারণ দুটোর বাংলা অর্থই তো এক দুটো শব্দেরই বাংলা অর্থ এক তো কখন কোন ক্ষেত্রে আমরা এগো বসাবো কোন ক্ষেত্রে আমরা বিফোর বসাবো তো চলো আমি তাদের সেখানে বুঝিয়েছিলাম আজকে আমি তোমাদের সবার সামনে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিতে চাই তাহলে কি হবে তোমরা যখন কোনো সেন্টেন্স লিখবে বা ইংরেজি বলবে তখন তোমাদের ভেতরে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না কখন এগো বসবে কখন বিফোর বসবে তো চলো প্রথমে আমরা এগো নিয়ে আলোচনা করব তারপরে বিফোর নিয়ে কথা বলব তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য এগো কখন বসাই আমরা দেখো এখানে আমি একটা চৌকু বক্সে প্রেজেন্ট টাইম লিখে রেখেছি তা এই প্রেজেন্ট টাইম থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় আগে সেটা বছর হতে পারে মাস হতে পারে সপ্তাহ দিন ঘন্টা মিনিট মুহূর্ত যাই হোক একটা নির্দিষ্ট সময় আগে বর্তমান সময় থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় আগে কিছু ঘটেছে বা কোনো কাজ সম্পন্ন হয়েছে তেমনটা বোঝাতে আমরা এগো ওয়ার্ডটা সেন্টেন্সে বসাই যেমন ধরো পাঁচ বছর আগে আমি মুম্বাইতে থাকতাম বর্তমান সময় এটা দু হাজার তেইশ পাঁচ বছর আগে মানে দু হাজার আঠেরোতে আমি মুম্বাইতে থাকতাম তাই বর্তমান সময় থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় আগে পাঁচ বছর আগে নির্দিষ্ট করে বললাম কত বছর আগে পাঁচ বছর আগে বর্তমান সময় থেকে পাঁচ বছর আগে আমি মুম্বাইতে থাকতাম I used to live in Mumbai five years ago. I used to live in Mumbai five years ago. Duma shake tar bondhu maragye chilo. Tar bondhu duma shake maragye chilo. Eta January maas tar theke duma shake. Mane November maas se tar bondhu maragye chilo. To as theke nirdishto ekta shumaya aage. Dui maa shake. Nirdishto kore bollam. Dui maa shake tar bondhu maragye chilo. মারা গিয়েছিল হিজ ফ্রেন্ড ডায়েড টু মান্থস এগো তোমার কাকা দু ঘন্টা আগে এখানে এসেছিলেন তোমার কাকা দু ঘন্টা আগে এখানে এসেছিলেন ইয়োর আঙ্কেল ইয়োর আঙ্কেল কেম হিয়ার টু আওয়ার্স এগো ইয়োর আঙ্কেল কেম হিয়ার টু আওয়ার্স এগো নির্দিষ্ট সময় আমি মেনশান করলাম উল্লেখ করলাম I saw him there five minutes ago. I saw him there five minutes ago. আমি তাকে পাঁচ মিনিট আগে ওখানে দেখেছিলাম কত মিনিট আগে পাঁচ মিনিট আগে নির্দিষ্ট করে একটা সময় আমি উল্লেখ করলাম বর্তমান সময় থেকে নির্দিষ্ট সময় আগে কোনো কিছু ঘটা বা কোনো কিছু হাওয়া বোঝাতে আমরা এগো শব্দটা ব্যবহার করি আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে এই এগো ওয়ার্ডটা পাস্ট টেন্সেই ইউজ হয় অনলি ইউজড ইন পাস্ট টেন্স সবসময় পাস্ট টেন্সেই ব্যবহার করা হয় একে কিন্তু প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে ব্যবহার করা হয় না আর তৃতীয় একটা বৈশিষ্ট্য আছে এগোর সেটা হচ্ছে এগো যখন আমরা সেন্টেন্সে বসাই তখন আমরা সচরাচর একটা অ্যাকশানকেই বা একটা ইনসিডেন্টকেই ইন্ডিকেট করি বা নির্দেশ করি যে পাঁচ বছর আগে আমি মুম্বাইতে থাকতাম আমার মুম্বাইয়ে থাকার ব্যাপারটাই কিন্তু আমি ইন্ডিকেট করেছি এখানে কিন্তু একের বেশি ক্রিয়া বা ঘটনা আমি উল্লেখ করিনি কারণ এগো যখন আমরা সেন্টেন্সে বসাই তখন আমরা সিঙ্গেল ইনসিডেন্ট বা সিঙ্গেল অ্যাকশান এগুলোকেই নির্দেশ করি এইবার চলো বিফোর কখন ব্যবহার করা হবে এটা এগোতে আমরা কি জানলাম বর্তমান থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় আগে কোনো কাজ বা ঘটনা বোঝাতে আমরা এগো বসাই কিন্তু বিফোর কখন বসাই একটি নির্দিষ্ট সময় দিন তারিখ সপ্তাহ মাস বছর ঘটনা বা স্থানের আগে আমি যেমন এগো বসিয়েছি বর্তমান সময়ের থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় আগে ঘটা কোনো ঘটনা বোঝাতে ঠিক বিফোরটা বসবে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের আগে 
নির্দিষ্ট কোন সময়ের আগে সেটা বছর হোক মাস হোক দিন হোক বা কোনো ঘটনা হোক বা কোনো স্থান হোক তার আগে যখন কিছু ঘটবে বা কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন হবে বা হয়েছে এমন বোঝাবে তখন আমরা বিফোর শব্দটা ব্যবহার করব এখানে আমি পরিষ্কার করে লিখিয়ে দিয়েছি একটি নির্দিষ্ট সময় দিন তারিখ সপ্তাহ মাস বছর ঘটনা বা স্থানের আগে বা পূর্বে যখন আমরা বোঝাবো তখন আমরা বিফোর শব্দটা ব্যবহার করব যেমন ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের আগে আমাকে কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের আগে নির্দিষ্ট আমি সপ্তাহ করলাম বললাম কি কোন সপ্তাহ না ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ তার আগে একটা সময়ের আগে আমাকে এই কাজটা করে ফেলতে হবে আই হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য টাস্ক বিফোর থার্ড উইক অফ ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের আগে আমাকে কাজটি করে ফেলতে হবে এখানে কিন্তু আমি এগো শব্দটা বসাতে পারব না এগো কষবে যখন বর্তমান সময় থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় আগে কোনো কিছু হবে বা কোনো ঘটনা ঘটেছে বা ঘটেছিল এমন বোঝাবে আর বিফোর বসবে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোনো কিছু ঘটেছিল ঘটছে বা ঘটবে এমনটা বোঝাতে পরিষ্কার হলো উনিশশো আটানব্বই সালের আগে আমি মাইক্রোসফট এক্সেল কখনো ব্যবহার করিনি আর তখন তো লোটাস ভার্সন ছিল তখন তো এক্সেল ভার্সনটা ছিল না উনিশশো আটানব্বই সালের আগে আমি মাইক্রোসফট এক্সেল কখনো ব্যবহার করিনি আই নেভার ইউজড মাইক্রোসফট এক্সেল বিফোর নাইনটিন আই নেভার ইউজড মাইক্রোসফট এক্সেল বিফোর নাইনটিন এইখানে আমি একটা নির্দিষ্ট বছরের আগে কিছু ইন্ডিকেট করলাম যে উনিশশো সালের আগে আই নেভার ইউজড মাইক্রোসফট এক্সেল বিফোর এখানে এগো বসানো যাবে না বিফোর নাইনটিন নাইনটি সালের আগে আমি কখনো মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করিনি তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে ঘটনা বা স্থানের পূর্বে কিছু ঘটেছিল ঘটছে বা ঘটবে এমনটা বোঝাতে বিফোর ব্যবহার করা হয় আর বর্তমান সময়ের থেকে নির্দিষ্ট সময় আগে কিছু ঘটেছে বা ঘটেছিল এমন বোঝাতে এগো শব্দটা ব্যবহার করা হবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা দেখো এগো অনলি ইউজড ইন পাস্ট টেন্স কিন্তু বিফোরটা ইউজড ইন পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার টেন্স পাস্ট টেন্সেও বসে প্রেজেন্ট টেন্সেও বসে এবং ফিউচার টেন্সেও বসে ইউ উইল মিট হিম টু মরো বিফোর টেন ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং ইউ উইল মিট হিম টু মরো বিফোর টেন ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং কাল তুমি সকাল দশটার আগে তার সাথে দেখা করবে সেন্টেন্সটা রয়েছে ফিউচার টেন্সে কিন্তু আমি এখানে বিফোর শব্দটা ব্যবহার করলাম এখানে আমি এগো শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো না কারণ এগো বসবে সবসময় পাস টেন্সে আই নর্মালি গেট আপ বিফোর সিক্স ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং আই নর্মালি গেট আপ বিফোর সিক্স ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং আমি সকাল ছটার আগেই সচরাচর বিছানা ছেড়ে উঠে যাই গেট আপ মানে বিছানা ছেড়ে ওঠা আর ওয়েক আপ মানে ঘুম থেকে ওঠা এই দুটোর মধ্যে ফারাক আছে আই নর্মালি গেট আপ বিফোর সিক্স ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং আমি সকাল ছটার আগেই সচরাচর বিছানা ছেড়ে উঠি সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে রয়েছে সেন্টেন্সটা অফেন ইন্ডিকেটস প্রিভিয়াস ওয়ান অফ টু অ্যাকশনস অথবা ইনসিডেন্টস দুটো কাজের মধ্যে যেটা আগে হচ্ছে হয়েছে বা হবে সেটা বোঝাতে বিফোর শব্দটা ব্যবহার করা হয় আই উইল ওয়াচ দ্য মুভি বিফোর ইউ টু তুমি দেখার আগেই আমি সিনেমাটা দেখে ফেলব তুমি দেখার আগেই আমি সিনেমাটা দেখে ফেলব মানে তোমার যে দেখা এই কাজটা এই অ্যাকশানটা হওয়ার আগেই আমি দেখব মানে আমার অ্যাকশানটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যখন শিখেছি তখন আমরা দেখিনি এই ধরনের উদাহরণগুলো আমাদের মাস্টারমশাইরা শেখাতো না ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগীটি মারা গেল এ তো একদম কমন স্টেশনে পৌঁছাবার পূর্বেই আমরা স্টেশনে পৌঁছাইবার পূর্বেই ট্রেনটি ছাড়িয়া দিল এই ধরনের সেন্টেন্স যেখানে দুটো অ্যাকশানের ভেতরে যেটা আগে হয় সেটা বোঝাতে আমরা বিফোর ওয়ার্ডটা ইউজ 
কোনো জায়গার আগে বোঝাতে কিন্তু বিফোর বসে আমার দোকানটা লাল বাড়িটার আগে আমার দোকানটা লাল বাড়িটার আগে এখানে বিফোরটা ইন ফ্রন্ট অফ এর কাজ করছে ইংলিশ যে ফ্রেস ইন ফ্রন্ট অফ তার কাজ করছে মাই শপ ইজ লোকেটেড বিফোর দ্য রেড বিল্ডিং বিল্ডিং আমার দোকানটা লাল বাড়িটার আগে অবস্থিত বা আমার দোকানটা লাল বাড়িটার আগে তাহলে কি দেখলাম কোনো স্থান কোনো ঘটনা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যখন কিছু ঘটে বা অবস্থান করে তেমনটা বোঝাতে আমরা বিফোর ব্যবহার করি আর বর্তমান সময় থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা কোনো কাজ বোঝাতে আমরা এগো শব্দটা ব্যবহার করি এগো সবসময় পাস্ট টেন্সে ব্যবহার হয় বিফোর পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার তিনটে ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায় এগো শব্দটা আদি যখন আমরা সেন্টেন্স লিখি সেখানে আমরা একটা অ্যাকশান বা একটা ইনসিডেন্টই বোঝাই বিফোর শব্দটা যখন আমরা ব্যবহার করি তখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দুটো অ্যাকশানের মধ্যে যে অ্যাকশানটা আগে ঘটেছিল ঘটছে বা ঘটবে তেমনটা ইন্ডিকেট করি তা এই হচ্ছে মূল পার্থক্য এগো এবং বিফোরের এই পার্থক্যগুলো যদি মাথায় রাখতে পারো তাহলে তোমাদের আর কোনো ভুল হবে না এবার তাহলে তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করো বিফোর এবং এগো দিয়ে কথা বলা শুরু করো বন্ধু বান্ধবদের ভিতরে লেখা শুরু করো প্র্যাকটিস যত করবে ব্যাপারটা তত ইজি হয়ে যাবে আর কোথাও আটকে গেলে আমার ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে তোমরা লিখে সেটা জানাতে পারো তাছাড়া ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলটা দিয়ে দিই সেখানে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম অ্যান্ড অ্যাটেনশান অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে